o cargo de fiscal de postura, que em 2017 foi assumido por meio de cargo de confiança, em 2018, por questões burocráticas, precisou se adequar e realizar um processo seletivo para empossar uma nova pessoa na função. O processo seletivo, realizado dia 17 de janeiro e com correção divulgada após cinco dias, teve Roberto de Lima Silva, com 85 pontos como primeiro colocado e que tomou posse nesta quinta-feira. Com relação ao cargo, as expectativas são, são muito importantes. O, a função de fiscal de posturas, pelo que eu pude acompanhar em conversa com o prefeito, Tio Nara, é, que existem é, algumas pessoas que não estão contribuindo com a organização é, e a decência de alguns, algum, alguns setores aqui da, da cidade. Então a gente está chegando aí para tentar conversar e convencer essas pessoas a, a nos ajudar a gente ter uma cidade, uma Carmo do Rio Claro, muito mais tranquila e mais confortável para a gente estar tá vivendo aqui. A expectativa então é que tenha bastante trabalho para arrumar a cidade. Temos bastante trabalho, é, eu já estou me inteirando das denúncias que foram feitas, a gente vai é, analisar todas elas e na medida do possível, na medida que a gente for obtendo recurso, obtendo as informações e cooperação de, 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 de todos os setores aqui da prefeitura, nós vamos estar agindo para tentar corrigir esses problemas. O assessor jurídico Bruno Cade comentou sobre a importância de ter alguém no cargo para que a cidade possa ser melhor fiscalizada. Ano passado a gente teve aquela alteração na lei, de transformando, retornando o cargo de fiscal de posturas para cargo de carreira. Né? E como ainda não foi realizado o concurso público, a gente teve que fazer o processo seletivo, que é uma contratação temporária até a realização do concurso. É, baseado numa tendência que a gente sempre defendeu aqui, até com um certo respaldo do Ministério Público, para dar mais lisura e transparência, a gente resolveu começar a fazer os processos seletivos por prova e foi o formato que foi adotado nesse do fiscal de posturas. Me parece que o primeiro colocado ficou até com uma nota boa, é, se saiu bem. Então, acabou de tomar posse hoje, começa os, os trabalhos amanhã e o município não podia esperar nem mais um pouquinho. né? <risos> Comenta um pouquinho para a gente a importância desse cargo. Eu acho que até é meio redundante falar, porque eu acho que o próprio cidadão já sabe a importância desse cargo. Né? O cargo, há alguns meses, já já está vivendo alguns transtornos que a ausência do fiscal de posturas acaba acarretando. Né? No caso dos animais, que a gente vê sempre o pessoal reclamando em praças. Agora a gente está com a Dote Verde, aí, que é um projeto bacana, que é, ficaria meio incompatível com um animal transitando numa praça. É, tem a questão dos ambulantes, apesar do belíssimo trabalho que o Gleison fez ano passado, que estipou um pouco aqueles ambulantes que adoravam vir aportar aqui no carro e trabalhar de forma ilegal, ele acabou criando uma certa cultura disso, só que eles voltam, né? eles vão voltando devagarzinho, devagarzinho, e a nossa ideia agora é de regulamentar as praças, os animais... A questão do comércio ambulante, que é a maior preocupação hoje do município, é a questão de cadeiras e calçadas. Então, tudo que é grande parte da reclamação da população, em tese, vai ser resolvido agora com o trabalho do fiscal de posturas. O município vai ficar respaldado nesse sentido e essa demanda da população a gente espera que seja suprida. O novo fiscal de postura tomou posse nesta quinta-feira e já deixou aberto o canal de comunicação com a população. As denúncias devem ser feitas diretamente aqui na prefeitura, por enquanto, até porque a gente não está tá formando um departamento, estamos criando um, um departamento para cuidar dessas, dessas situações. Por enquanto, essas denúncias devem vir aqui até a prefeitura. Posteriormente, a gente vai ter um canal para a gente estar tá podendo receber essas denúncias e podendo ajudar a cidade a ficar melhor. A sua função é de extrema importância para o melhor andamento da cidade. Um cargo para vistoriar o município, melhorar seu desenvolvimento e o cumprimento da lei.